Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita sa ketongin o ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko gumaling ka. Pagdaki na wala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, Wag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa serdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Maliwanag ang sinasabi sa ating unang pagbasa ni San Juan na sino man sa atin ang nananali kay Kristo in His person as the Son of God and as God in what He did for us, He died for us in the testimony of the Father and the Holy Spirit about Christ already has eternal life. Sa simpleng pananalita, sino raw sa atin ng naniniwalang buong buo sa katotohanan yan ay meron na agad na buhay na walang hanggan. Siyempre, pag sinabing paniniwala sa katotohanan yan, hindi lamang paniniwala sa isipan at sa puso ng ating pinag-uusapan, ha? Kundi paniniwala rin sa gawa. Remember, sinabi ni St. James sa atin, walang kwenta, patay ang pananampalataya na walang gawa. So di ba, napakasarap yatang pakinggan yan. Na hindi pa man, na kung tayo ay totohan ng naniniwala at sumusunod sa ating Panginoong Jesus, hindi pa man, ngayon pa lang, meron na tayong buhay na walang hanggan kahit hindi pa natin nararanasan ng kamatayan. Hanggang sa naisip ko, ano kayang klase itong buhay na walang hanggan? Ito ba yung tinatawag nating heaven o kalangitan? Nang ibig sabihin ngayon pa lang, nakalista na ang pangalan ko dyan? Nang ibig sabihin ngayon pa lang, sigurado na ako mapupunta ng kalangitan? E papaano kung bigla ako nagkaroon ng napakalaking mga kasalanan? Papaano kung along the way, panghinaan ako ng kalooban? Mawalan ako ng pananampalataya sa Diyos dahil sa aking mga problema. Paano kung magkakaganyan? Does it automatically cancel out my ticket for eternal life? Na para bang sasabihin ng ating Panginoong Yesus kay San Pedro, San Pedro, pusing! Si Father Fidel, nagkaroon ng napakalaking kasalanan. Ay, hindi na siya pupunta dito. Yung kwarto niyang nakapangalan sa kanya, ibigay mo na sa iba. Yung pangalan niya sa Book of Life, i-arise mo na. Ganun ba yun? E pa, paano kung magbalik loob uli ako? Sabi ng Panginoon, ibalik mo uli. Ilista mo uli. E pa, paano kung magkasala uli ako? I-raise mo uli. Ang gulo yata nun. Hanggang sa aking pagninilay, na-realize ko, yung sinasabi dito ni Saint John na eternal life o buhay na walang hanggan, hindi muna ito so much about kalangitan. Hindi muna yan. Bagamat mahalaga itong pag-ating pag-uusapan in attaining eternal life, buhay na walang hanggan sa kalangitan. Pero hindi muna yan ang sinasabi ni St. John. Ang sinasabi dito ni St. John, I realize, ay hindi yung haba ng buhay sa langit, kundi yung kalidad ng buhay dito habang tayo nabubuhay. Hindi muna ito yung Buhay na walang hanggan sa kalangitan, kundi yung buhay na walang hanggan kahit ngayon pa lang sa kasalukuyan. Sapagkat ang tinutukoy dito ni St. John is the life of God in us. Yung buhay ng Diyos sa ating kalooban, sa ating kaluluwa. Inasmuch as sinasabi naman sa atin palagi na tayo mga templo ng Espiritu Santo at sasabihin pa sa atin ni San Pablo, 
sa Galatians 2.20 na kapag tayo nabubuhay na kay Kristo, yung ating pagkatawa ay patay na. Yung luma ay wala na. Bagong pagkatao na sapagkat ang nabubuhay na sa atin ay hindi yung ating sarili kundi si Kristo na. Kaya ngayon pa lang, pwede na tayong magkaroon ng buhay na wala hanggan. The life of God in us. Alam po ninyo, bagamat hindi pa ito yung kalangitan, ha? As I said, mahalaga yan in attaining eternal life in heaven. Yung the life of God in us. So mahalaga yan sa kinabukasan. Pero kahit ngayon pa lang, that life of God in us, mahalagang ating mapakinabangan. Kaya mahalaga rin na yan ay ating paniwalaan, alagaan. Sapagkat so, sabi ko nga kanina sa teaser ko, we cannot enjoy the benefits of something no matter how great that thing is. If we don't know, we have it. Hindi mo ma-enjoy ang benefits o ganansya na ibibigay ng isang bagay gaano man yan kaganda. Kung hindi mo alam na meron ka niyan sa iyong buhay. Si Sir William Rudolph Hearst, isa siyang mayamang newspaper publisher sa Amerika. Art collector din siya. Sa katunayan, ang dami niyang naggagandahan at nagmamahalang mga artworks. Collection niya sa kanyang museo sa North Carolina. Ito ang kwento tungkol sa kanya. Meron siyang gustong artwork. Talagang gustong gusto niyang makita. So ang ginawa niya, inutusan niya ang mga agents niya na hanapin ito para sa kanya. So dahil mayaman, he did not mind na ang kanyang mga agents ay pumunta kahit sa iba't ibang panig ng mundo upang itong artwork na ito ay kanya lang makita. After several months, aba, lo and behold, nagbalik ang kanyang mga ahente na may magandang balita. Yes, natuklasan ng artwork na gusto niyang makita. Ang mas magandang balita pa ay hindi na niya kinakailangan maglabas pa ng kahit singkong doleng, kahit anong pera, kahit anong dolyar pa upang ito lang ay kanyang makuha. Hindi na siya gagasta. Yun nga lamang, nung una, hindi niya alam kung matutuwa siya nung una. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya nung una. Sapagat yung artwork pala, na matagal na niyang gustong ma-enjoy, makita. All the while, meron na pala siya. Nandun na pala sa collection niya. Hindi niya alam. Sinabi ko yan para sabihin sa inyo na, kapatid, kung marirealize lang natin kung gaano ang kapangyarihang nasa puso at buhay natin, lalo pa't si Jesus, ay pinananampalatayanan, sinasampalatayanan, sinusundan, at inaako natin sa buhay natin. Ay nako, will be surprised kung gaano ang kapangyarihan ng ating tinataglay sa ating buhay. Kapangyarihan ito, na walang makapoporma kahit anong problema, kahit anong sakit, gagaling ka, o oh, yung may inda. Problema sa pera, malalampasan mo talaga. Problema sa pamilya, kahit ano bang tukso ng Diablo, kayang-kaya mo. Kasi sinasabi sa Isaiah 54.17, kapag taglay mo ang kapangyarihan ito, anumang weapon, anumang sandata na pinorma ng demonyo para laban sa iyo, ay hindi magtatagumpay sa buhay mo. No weapon form against you shall prosper if you will just realize this power of God's life in your life. O sige, ano pa bang problema ang mas lalala sa kamatayan? Ay nga lagi natin sinasabi, ano mang problema mo? Buhay ka pa naman, mayroon pang pag-asa. Kaya ang pinakamalalang problema, siguro ay kamatayan na. Pero anong sasabihin sa atin? ng Romans 8.11. At sabihin sa atin, ni San Pablo, i-remind niya sa atin, na kung ang Panginoon ay nasa puso, nasa buhay natin, kapatid, yung Espiritu ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, na muling nagpabuhay kay Jesus mula sa kamatayan, yan din eksakto ang nasa yung buhay. So, sino pang yung urungan? Ano pa? Ang sa iyo makalalaban kung talagang taglay mo ang kapangyarihan niya 
Sa totoo lang, tayo yung sinasabi ng mga kabataan na sakalam eh. Tayong malakas. Sa totohanan lang. Kaya lang kung bakit tayo madalas, madepress yung iba at nag-give up, hindi talaga natin pinaniniwalaan at inaalagaan that life of God in us that can stand against all hearts. Sa totoo lang, natatakot tayo sa demonyo. Sino ba naman ang gustong makakita ng Diablo? At sino ba naman ang hindi matatakot sa Diablo? Sabi nga ni San Pablo, siya ang author ng lahat ng kasamaan sa mundong ito. Sige, laban ka pa. Nakatatakot talaga ang Diablo. Pero hindi natin alam kung si Kristo ay talagang nasa ating buhay, tayo ang kanyang kinatatakutan. Sapagkat sa tuwing tayo nakikita ng Diablo at tayo ay talagang nagtataglay ng kapangyarihan ni Kristo, we always remind Him of His defeat more than 2,000 years ago. Yun nga lang ang problema. Ang mas pinaniniwalaan natin ay yung mga pangit na karanasan natin. At tulad tayo ni San Pedro. Si San Pedro, Natatandaan po ninyo, nakalakad na siya sa tubig. So, ganun yung kapangyarihan. Kaya mo talagang lumakad sa ibabaw ng tubig. Nakalakad na siya. Kung bakit siya lubog, ang focus niya, mula sa Panginoon, napunta sa mga alon. So, yun ang lesson. Mas mag-focus tayo sa kung ano ang ipinangako ng Diyos sa atin, lalo pa kung tayo'y nananampalatay at sumusunod sa Kanya. At hindi sa problema. Hindi sa problema. Makatutulong ngayon ang ipinakitang halimbawa ng Panginoon sa ating mabuting balita. Kung paano natin marirecognize at maalaga ng kapangyarihan yan na sa ating kalooban, ang sabi dito, despite the busy schedule of Jesus, lagi, lagi siyang pumupunta sa ilang para magdasal. So, pagkat experience will tell us na kapag tayo nagdarasal, para bang nanunumbalik sa ating ulirat, kung sino tayo, we are God's children. Kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin, namatay siya para sa atin. Kung ano ang meron tayo sa buhay natin, God's life in us. Hindi nga ba't kapag tayo seryosong nagdarasal, surrendering everything to God, di ba iba ang ating pakiramdam? Para bang ikay nare-recharge? Para bang ikay mas tumatapang? Para bang mas gumagaan kahit pa paano ngayong kalooban? Gayong nandyan pa rin naman ang mga problemang naranasan. Ano ang tawag dyan? Positive thinking lang? Hindi. Kasi ang kung positive thinking lang yan, mawawala at mawawala yan. Lalong-lalo na kapag mas matitindi na ang ating mga problemang naranasan, hindi positive thinking lang yan. Yan ay biyaya ng pong may kapal letting or making us feel I am with you. Hindi ka matatalo. Huwag kang susuko. Hindi kita bibitawan. Hindi kita pababayaan. Ngayon ay may mga kakilala akong na COVID. Ako, lalakas ng loob. Sa lakas ng loob, kuminsan, nagmumura pa. Minumura yung COVID. Ay kasi nga, napupundi na sila. Sasabihin kasi ng mga kamag-anak nila, magpadala ka na sa ospital. Ay, pi, ay na COVID na yan. Lakas-lakas ko kaya. Ano? Malakas ako. Positive thinking yun. Eh, nagmumura. Hindi galing sa Panginoon yun. Pero my point is, sana ganun din tayo. Pero hindi lang positive thinking, kundi the grace of God na ma-realize natin, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Asama ko ang aking Panginoong Heso Kristo sapagkat ako naman ay nagpapakabuting tao at sumusunod sa mga utos niya sa buhay ko. Kasi darating ang pagkakataon na hindi lamang mga mild problems ang ating mararanasan. Hindi tayo makaliligtas sa mga mabibigat na problema. Tandaan po natin yung kaya nga. Sabi ko kanina, sa onset ng ating minsa, sometimes, ang dasal natin ay hindi naman talaga dapat yung mawalang ating mga problema. Sometimes, ang dapat na maging dasal natin, Lord, increase my faith. Katulad ng panalangin ng mga disipulo dati, dagdagan mo pa, tulungan mo ko na ma-recharge ko pa, tumaas pa, mas tumatag pa ang aking pananampalataya sa iyo. At yan ay magagawa at mangyayari kung lagi tayong makikipag-ugnayan sa ating Ama. Siyempre, kasama na rin dyan yung pag-iwas sa pagkakasala sapagkat yan ang magpapahina ng buhay ng Diyos sa ating kalooban. Remember, you cannot serve two masters. Ang puso natin dapat sa Panginoon lamang yan. 
Ito sana ang ating biyaya na makita na wag nating katamaran, wag nating panghinayangan na paglaanan ng oras maging ng panahon o pera ang ating pagdarasal at pagsisimba. Sa pagsinisigurado ko po sa inyo, batay sa kananasan ng maraming tao, pati na rin po ng lingkod ninyo, sino mang laging may habit na lumuhod sa harapan ng Diyos, anytime ay makatatayo sa gitna and against kahit anong unos. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat.